السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے ڈپارٹمنٹلائزیشن کا سیکنڈ کوشچن کرنا ہے جو بک کے پیج نمبر فور نائنٹی فور پہ ہے ایکسائز نمبر ٹین ڈیش ٹین رائٹ اب اس میں دیکھیں کیا انفارم کر رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ ماڈل کمپنی کے نام سے کوئی آرگنائزیشن ہے اس کے ٹوٹل چار ڈپارٹمنٹس ہیں ڈپارٹمنٹ اے اور بی پروڈیوسنگ ڈپارٹمنٹ ہیں اور ڈپارٹمنٹ سی اور ڈی سروس ڈپارٹمنٹ ہیں تو اے بی پروڈکشن اور سی ڈی سروس ملا کے ٹوٹل چار ڈپارٹمنٹس ہیں اب کہہ رہا ہے ایسٹیمیٹڈ کاسٹ فار دا پیریڈ آر گیون ایز فالوز تو اب رینٹ سے لے کے انشورنس تک یہ اس نے آٹھ ایکسپینس پھر بتائے یہ ان نے اس نے ٹوٹل بتایا ہے اس کا مطلب ہے اس کو ہم نے پروڈکشن اور سروس دونوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو جب ہم اپنے ایکسپینسز کو پروڈکشن اور سروس دونوں میں بانٹتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے پرائمری اپورشن میں اب انہوں ان ایکسپینسز نے جن ریشو میں ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے وہ اس نے نیچے فردر انفارمیشن میں بتائے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اپنی بیسس کو سلیکٹ کر لیں گے رائٹ right? اب آپ سے کہہ رہا ہے جی کہ اس انفارمیشن کی بیس پہ آپ اس کی فیکٹری اوور ہیڈ ڈسٹریبیوشن شیٹ جو ہے وہ پریپیئر کریں تو اب جب ہم اپنی فیکٹری اوور ہیڈ ڈسٹریبیوشن شیٹ بناتے ہیں تو ہم اوپر تھری لائنس یوز کریں گے انفارم کرنے کے لیے پہلی لائن میں آپ نے آرگنائزیشن کا نام لکھنا ہے دی ماڈل کمپنی سیکنڈ لائن میں فیکٹری اوور ہیڈ ڈسٹریبیوشن شیٹ اور تھرڈ لائن میں آپ لکھیں گے فار دا ایئر اینڈیڈ تھرٹی فسٹ دسمبر رائٹ اب کالمس جب ہم بنائیں گے تو رائٹ right سائڈ سے اسٹارٹ لیں گے پہلے بنائیں گے ہم اپنے سروس ڈپارٹمنٹ کے کالم تو آج کے کوشچن میں ہمارے پاس سروس ڈپارٹمنٹ کتنے ہیں دو سی اور ڈی سب کالم بن گے پھر پروڈکشن ڈپارٹمنٹس آ جائیں گے اے اور بی سب کالم پھر اس کے بعد ٹوٹل کا کالم آ گیا پھر بیس آف اپورشنمنٹ باقی جو اسپیس بچے گا وہ پرٹیکولرس کے لیے ٹھیک ہے اب ٹوٹل سے لے کے ڈی ڈپارٹمنٹ تک سب کے نیچے روپیز 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 لکھ دیں گے آپ رائٹ اب جب ہم فیکٹری اوور ڈسٹریبیوشن شیٹ بناتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اپنی تین سیکشن بنانے ہیں تین سیکشن میں سے پہلا سیکشن ہے ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹل کاسٹ تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹل کاسٹ میں دو چیزیں آتی ہیں کیا سر صرف سروس ڈپارٹمنٹ کا مٹیریل اور سروس ڈپارٹمنٹ کا لیبر ٹھیک ہے نا پروڈکشن کے نہیں لینے تو اب آپ دیکھیں اس نے یہ بتائے ہوئے ہیں ہمیں فردر انفارمیشن میں آخری دو پوائنٹ مٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر اس نے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ اے بی کے بھی بتائے ہیں اور سی ڈی سروس کے بھی بتائے ہیں اسی طرح لیبر کی پرائز بھی تو ہم پروڈکشن کا مٹیریل اور لیبر نہیں لیں گے صرف سروس کا لیں گے تو اب آپ یہاں لکھیں گے بیٹے ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹل کاسٹ پہلی ہیڈنگ اس میں آ جائے گا پہلے ڈائریکٹ مٹیریل تو سروس پروڈکشن ڈپارٹمنٹ اے اور بی کے دیے تو ہیں لیکن آپ یہاں کریں گے نل نل اب سروس ڈپارٹمنٹ سی کا مٹیریل سکسٹی تھاؤزینڈ بتایا ہے ڈی کا فورٹی تھاؤزینڈ بتایا ہے تو اب سکسٹی اور فورٹی مل کے ٹوٹل کے کالم میں ایک لاکھ آپ لکھ دیں گے ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ اسی طرح آپ نے لینی ہے ڈائریکٹ لیبر وہ بھی صرف سروس والوں کی لینی ہے اے اور بی کے نیچے آ گیا نل دی تو ہوئی ہے ریانی لکھنی اب سروس سی کی فورٹی تھاؤزینڈ ہے لیبر کاسٹ اور سروس ڈی کی ٹوینٹی تھاؤزینڈ ہے لیبر کاسٹ تو اب فورٹی اور ٹوینٹی مل کے کتنے ہو گئے سکسٹی تھاؤزینڈ تو یہ ہمارا پہلا سیکشن ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹل کاسٹ کمپلیٹ ہو گیا اب آپ ان کو ایڈ اپ کر لیں تو فورٹی اور ٹوینٹی مل کے ہو گیا سکسٹی تھاؤزینڈ اور سکسٹی اور فورٹی مل کے ہو گیا ہنڈریڈ تھاؤزینڈ اور یہ ٹوٹل والے کالم میں ہنڈریڈ تھاؤزینڈ پلس سکسٹی تھاؤزینڈ ون سکسٹی تھاؤزینڈ تو آپ کا گرینڈ ٹوٹل ورٹیکلی بھی اور ہاریزونٹلی بھی دونوں سائڈ سے یہ برابر ہوگا تو آپ دیکھیں ایک لاکھ اور ساٹھ ہزار یہ ادھر سے بھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہے اور ادھر سے بھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہے یہ ہمارا فسٹ سیکشن کمپلیٹ ہوا اب اس کو فالو کرے گا ہمارا سیکنڈ سیکشن پرائمری اپورشنمنٹ اب سیکنڈ سیکشن پرائمری اپورشنمنٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے اپنے وہی ایکسپینسز تمام ڈپارٹمنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں تو اب آپ دیکھیں اس نے پہلا ایکسپینس ہمیں بتایا ہے رینٹ اب رینٹ کی ٹوٹل پرائز اس نے ہمیں بتائی ہے ٹوینٹی تھاؤزینڈ تو اب رینٹ کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اے بی سی ڈی اور ٹوٹل ٹھیک ہے نا اے بی سی اور اے بی سی ڈی اور ٹوٹل رائٹ اب رینٹ کو کس ریشو میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے یہ بیس ہمیں نیچے سے سلیکٹ کرنی پڑے گی تو اب آپ دیکھیں گے اس نے بتایا ہوا ہے ایریا ان اسکیئر فیٹ رینٹ کا ریلیشن ایریا سے ہوتا ہے تو یہ اب اس نے بتایا ہوا ہے اب دیکھیں بیٹے 150, 110, 90 اور 50. تو اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو سمپلیفائی کر لیں گے تو اب آپ دیکھیں ایک ایک زیرو کینسل ہو رہا ہے اور فردر یہ کسی کے ٹیبل پہ نہیں جا رہے ہیں تو اب ففٹین پلس الیون پلس نائن پلس فائیو تو ٹوٹل کا کالم یہ ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا فورٹی 
ठीक है अब हम अगेन क्या करेंगे बजाय इसके के 40 पे बार बार डिवाइड करें रेशो में हम एक ही दफ़ा रेंट की वैल्यू जो कि कितनी है 20,000 इस 20,000 को हम एक ही दफ़ा किस पे डिवाइड कर लेंगे सम आप रेशो 40 पे तो 20,000 डिवाइडेड बाय 40 तो ये आ जाएगा बेटे 500 अब 500 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये फाइव चला जाएगा ए सॉरी फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा सेवन ए को चला जाएगा फिर फाइव को इलेवन से मल्टीप्लाई करें तो फाइव बी को चला जाएगा फिर 500 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 4500 सी को चला जाएगा फिर 500 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2500 जो है वो डी को चला जाएगा तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो गई ठीक है तो 20,000 में से 7,500, 5,500, 4,500 और 2,500 ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया राइट अब दूसरा एक्सपेंस उसने हमें बताया बेटे स्टोर रूम एक्सपेंस स्टोर रूम में मटीरियल पड़ा होता है ठीक है तो जिस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा मटेरियल होगा वहाँ पे मटेरियल स्टोर रूम का एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा जहाँ पे कम मटेरियल पड़ा होगा वहाँ पे ये खर्चा कम हो जाएगा तो आप टोटल के कॉलम में आप लिखेंगे 12,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करेंगे बेस ऑफ अपोर्शनमेंट में आप लिखेंगे डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट तो अब डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट ये उसने हमें बताई हुई थी ये देखें बेटे ये रहा तो अब ये सिक्स फोर सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड और फोर्टी थाउजेंड है अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो चार चार जीरोस कैंसिल हुए और फिर टू के टेबल पे जा रहा है तो टू थर्टी टू सा सिक्सटी फोर होता है और टू ट्वेंटी थ्री सा फोर्टी सिक्स होता है टू थ्री सा सिक्स होता है और टू 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 सा फोर होता है तो अब सम ऑफ रेशो क्या आ जाएगा थर्टी टू प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस थ्री प्लस टू सम ऑफ रेशो आ गया सिक्सटी तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टोर रूम के एक्सपेंस की प्राइस जो ट्वेल्व थाउजेंड है इसको हम सम ऑफ रेशो सिक्सटी पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टू हंड्रेड अब टू हंड्रेड को थर्टी टू से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स को चला जाएगा सॉरी ए को चला जाएगा फिर टू थाउज टू हंड्रेड को ट्वेंटी थ्री से मल्टीप्लाई करें तो ये बी को चला जाएगा फिर टू हंड्रेड को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स को चला जाएगा और फिर सी को चला जाएगा सॉरी और फिर टू थाउ टू हंड्रेड को टू से मल्टीप्लाई करें तो ये डी को चला जाएगा तो अब आप देखेंगे रहा ट्वेल्व थाउजेंड में से सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड इधर आ गया फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इधर आ गया सिक्स हंड्रेड इधर आ गया और फोर हंड्रेड इधर आ गया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी स्टोर रूम एक्सपेंसिस की रेशो में अब तीसरा एक्सपेंस उसने हमें बताया हुआ है डेप्रीसिएशन तो डेप्रीसिएशन की टोटल प्राइस उसने क्वेश्चन में हमें बताई है बेटे नाइन थाउजेंड अब इस नाइन थाउजेंड को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेप्रिसिएशन किसकी होती है ऑब्वियसली हमारे एसेट्स की तो जिस डिपार्टमेंट के पास ज्यादा एसेट होंगे वहां डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाएगी जिसके पास कम होंगे एसेट उसकी डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी तो इसका मतलब है इसकी डेप्रिसिएशन को हमने वैल्यू ऑफ एसेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में एसेट पड़ा हुआ कौन सा है तो उसने ये देखें इस वक्त प्लांट बताया हुआ है ठीक है तो वैल्यू ऑफ प्लांट ठीक तो इसको सिंप्लीफाई कर लें 240,000, 180,000, 120,000 और 60,000. तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो फोर फोर जीरो कैंसिल हुए और फिर सिक्स के टेबल पे ये जा रहा है सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर होता है सिक्स थ्री जा एटीन सिक्स टू जा ट्वेल्व और सिक्स वन जा सिक्स राइट तो अब फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन सम ऑफ रेशो आ गया टेन तो अब हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो कि हमारे पास 9000 है हम इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो पे तो ये आ जाएगा बेटे हमारे पास कितना 9000 थाउ डिवाइडेड बाय 10 तो ये हो जाएगा 900 अब 900 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 3600 ए को चला जाएगा 9000 थाउजेंड मल्टी नाइन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई थ्री ये बी को चला जाएगा 900 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टू ये सी को चला जाएगा 900 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई वन ये हमारा डी को चला जाएगा तो ये वैल्यूज देखें यहाँ पर आ गई तो 9000 थाउजेंड डेप्रिसिएशन तो 9000 में से 3600 9000 में से 2700, 9000 में से 1800 और 9000 में से 900 ये डिस्ट्रीब्यूट होगी डेप्रिसिएशन रेशो में राइट right? अब नेक्स्ट उसने बताया सुपरविजन 30,000 तो सुपरविजन किसकी होती है हमारे इंप्लॉइज की वर्कर्स की तो अब इसके लिए बेस्ट बेस क्या है नंबर ऑफ वर्कर्स तो अब आप देखेंगे उसने नीचे बताए हुए हैं नंबर ऑफ वर्कर्स 24, 16, 12 और 8 तो ये 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है तो 6, 4, 3 और 2 ये आ गया सम रेशो अब आप इसको ऐड करें तो सम ऑफ रेशो आ गया 15 तो अब हम लोग क्या करेंगे ये जो वैल्यू है हमारी सुपरविजन की 30,000 इसको हम 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000 अब 2,000 को अब आप रेशो से वन बाई वन मल्टीप्लाई करें टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई सिक्स ये चला जाएगा हमारा किसको बेटे ए को फिर 2000 थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फोर 
8000 ये B को चला जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाई थ्री सिक्स थाउजेंड सी को चला जाएगा 2000 थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू तो 4000 ये D को चला जाएगा राइट right? तो अब हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ये हो गई हमारी सुपरविजन की ये 30000 में से 12000 8000 6000 और 4000 डिस्ट्रीब्यूट होके ख़त्म हो गया नेक्स्ट उसने हमें बताया हुआ है बेटे पावर तो पावर की वैल्यू उसने बताई है हमें एटीन टोटल तो अब वैसे तो पार के लिए बेस्ट बेस होती है हार्स मशीन हार्स पार के जिस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा पावर की मशीनरी होगी वहाँ पावर ज़्यादा यूज़ होगी जहाँ कम होगी वहाँ पावर कम यूज़ होगी तो पिछले क्वेश्चन में तो उसने हमें मशीन हार्स पार दिए थे तो इसलिए हमने उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया इस क्वेश्चन में वो हमें मशीन हार्स पार दे ही नहीं रहा तो फिर बेस्ट बेस क्या बनेगी वैल्यू ऑफ प्लांट के जिस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा प्लांट होगा वहाँ पावर ज़्यादा यूज़ होगी जिस डिपार्टमेंट के पास प्लांट कम होगा वहाँ पावर कम यूज़ हो जाएगी ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे फिर पावर को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ प्लांट के रेशो में तो वैल्यू ऑफ प्लांट को हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट सिंप्लीफाई कर चुके हुए हैं तो फोर थ्री टू और वन सम ऑफ रेशो टेन था तो अब हम लोग क्या करेंगे पावर की वैल्यू एटीन थाउजेंड को डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो टेन से तो ये आ जाएगा एटीन हंड्रेड अब आप एटीन हंड्रेड को मल्टीप्लाई करें फोर से तो सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ए को चला जाएगा एटीन हंड्रेड को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड ये बी को चला जाएगा एटीन हंड्रेड को टू से मल्टीप्लाई करें तो थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सी को चला जाएगा एटीन हंड्रेड को वन से मल्टीप्लाई करें तो एटीन हंड्रेड ये हमारा डी को चला जाएगा ठीक है तो ये हमारी पावर जो सी है वो गिवन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई फिर अगला पॉइंट उसने हमें बताया है लाइटिंग या लाइट तो लाइट की टोटल वैल्यू है 4000 इसको भी अब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अब देखें लाइट के लिए सबसे बेस्ट बेस होती है लाइट पॉइंट्स तो जब प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था नाइन्थ तो उसमें उसने हमें लाइट पॉइंट्स दिए हुए थे तो हमने उसको लाइट के लाइट पॉइंट के रेशो में बांट दिया था अब इस क्वेश्चन में वो लाइट पॉइंट्स बता ही नहीं रहा ठीक तो जब वो क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स नहीं बताएगा तो लाइट के लिए बेस्ट बेस क्या बनेगी फिर एरिया कि जितना आप एरिया बेटे बढ़ाते जाएंगे लाइटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी जितना एरिया कम करते जाओगे लाइटिंग की कम जरूरत पड़ेगी तो आप इसको हम एरिया इन स्केयर फीट के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लाइटिंग को तो फोर सम ऑफ रेशो ऑलरेडी हम सिंप्लीफाई कर चुके हुए हैं वो है हमारे पास 40 तो 4000 को 40 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 100 अब 100 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 हंड्रेड जो है वो चला जाएगा ए को फिर 100 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 1100 हंड्रेड बी को चला जाएगा 100 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये चला जाएगा हम लोगों का किसको सी को और फिर 100 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 500 चला जाएगा डी को तो ये आपका जो है वो लाइटिंग का एक्सपेंस फोर गिवन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया राइट right? फिर उसके बाद देखें सातवें नंबर पे उसने बताया हमें इंप्लाई एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस और आठवां पॉइंट उसने हमें बताया इंश्योरेंस अब ये इंप्लॉयर लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस हमारे लिए जरा थोड़ा सा मसला बनेगा ठीक है कि इसको किस रेशो में नहीं तो देखें ये जो फर्दर इंफॉर्मेशन में उसने सारे रेशोज दिए होते हैं ना ठीक है फर्दर इंफॉर्मेशन ये सारे रेशोज हमने यूज करने होते हैं इन में से बचना नहीं चाहिए एक रेशो दो दफा यूज हो सकता है लेकिन जितने रेशो दिए हैं वो सारे यूज होने चाहिए ठीक है तो अब देखिए हमारे पास दो एक्सपेंस बच गए एक एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस है और एक सिंपल इंश्योरेंस है तो आप देखें कौन सी बेसिस हैं जो अभी हमने अभी तक यूज़ नहीं की हैं एक देखें हम लोगों ने स्टॉक को यूज़ नहीं किया हुआ है और एक डायरेक्ट लेबर को बेस के तौर पे यूज़ नहीं किया है तो ये जो सिंपल वाली इंश्योरेंस है ये हम स्टॉक पे पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ठीक है और वो जो एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस है वो हम लोग डायरेक्ट लेबर के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो अब यहाँ पर आ जाएगा एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस तो 3000 टोटल वैल्यू है इसको इसको अब हम डायरेक्ट लेबर के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो अब आप देखें डायरेक्ट लेबर को सिंपलीफाई कर लेंगे नीचे दी है एटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड और टू थाउजेंड अब चार चार जीरोस कैंसिल हुए और फिर टू के टेबल पे जा रहा है टू फोर जा टू थ्री जा टू टू जा और टू वन जा सम ऑफ रेशो आ गया टेन तो अब आप लोग क्या करेंगे अपने इस थ्री थाउजेंड के एक्सपेंस को एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस थ्री थाउजेंड को डिवाइड करेंगे आप लोग सम ऑफ रेशो टेन से तो ये आ जाएगा थ्री अब थ्री को आप फोर से मल्टीप्लाई करें तो ए को चला जाएगा थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो नाइन बी को चला जाएगा 300 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 600 सी को चला जाएगा 300 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 300 डी को चला जाएगा राइट अब हमारा आखिरी एक्सपेंस आ जाता है जी और वो दिया हुआ है सिंपल वाली इंश्योरेंस तो अब सिंपल वाली इंश्योरेंस की टोटल वैल्यू है 10,000 तो अब इसको हम वैल्यू ऑफ स्टॉक के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्लांट की भी इंश्योरेंस हो सकती है लेकिन चूंकि रेशो सारे यूज होने हैं तो प्लांट को हम दो
सिक्स तो अब फाइव प्लस थ्री प्लस टू सम ऑफ रेशो आ गया टेन डी का रेशो ही नहीं था वो निल हो गया तो अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करेंगे वैल्यू इंश्योरेंस की वैल्यू जो टेन थाउजेंड है इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ बेटे सम ऑफ रेशो के साथ तो सम ऑफ रेशो टेन है तो अब टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई टेन तो ये आ जाएगा वन थाउजेंड तो अब वन थाउजेंड को आप फाइव से मल्टीप्लाई करें तो फाइव थाउजेंड ए को चला गया थ्री से मल्टीप्लाई करें थ्री थाउजेंड बी को चला गया टू से मल्टीप्लाई करें टू थाउजेंड सी को चला गया और इसका रेशो नील था तो इधर नील आ गया तो ये हमारा टेन थाउजेंड का एक्सपेंस जो है तीनों डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया चौथे में नील आ गया तो ये हमारे जो टोटल आठ एक्सपेंस दिए हुए थे इनको हमने तमाम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी तो इसके साथ ही हमारी प्राइमरी अपोर्शनमेंट खत्म हो गई अब हम लोग क्या करेंगे अगेन टोटल कर लेंगे ठीक है तो अब आप देखें डी का टोटल करें तो सिक्सटी से ऑनवर्ड यहाँ तक टोटल करें तो ये आ गया हमारे पास सेवेंटी सी को टोटल करें तो इसका टोटल एक लाख से लेकर ये सारे आइटम एड हुए तो ये आ गया एक लाख बीस इसी तरह बी का टोटल करें तो नील से लेके ये सारी वैल्यूज ऐड करें तो ये थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड आ गया ए को ऐड करें नील से लेके फाइव थाउजेंड तक तो इसका सम आ गया फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड टोटल वाले कॉलम को आप ऐड करें तो ये एक लाख साठ हजार से लेके दस हजार तक का टोटल आ गया टू एटी सिक्स थाउजेंड तो ये हमारी प्राइमरी अपोर्शनमेंट खत्म हो गई अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ तो तीसरा सेक्शन है हमारे पास सेकेंडरी अपोर्शनमेंट तो अब इस सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में हमने क्या करना होता है बेटे ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस है ना सी के और डी के एक्सपेंस इन दोनों के एक्सपेंसेस को एक लाख बीस हजार को और सेवेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड को इनको अब हमने क्या करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अब वन बाई वन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं तो पहले बात करते हैं हम सर्विस डिपार्टमेंट सी की अब सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल एक्सपेंस कितने हैं एक लाख बीस हजार तो इसको इधर आपने विद इन ब्रैकेट लिखा एक लाख बीस हजार विद इन ब्रैकेट मीन ये यहां से माइनस हो रहे हैं अब माइनस होकर ये कहां जाएंगे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किस रेशो में ये देखें अब उसने क्वेश्चन में यह बताया हुआ था क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पे देखे रिक्वायरमेंट से पहले दो लाइन कह रहे कॉस्ट ऑफ सी एंड डी डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी डिपार्टमेंट इन द प्रपोर्शन ऑफ थ्री वन एंड थ्री टू कह रहा है जो डिपार्टमेंट सी और डी है ना वो अपने एक्सपेंसेस को ए और बी में किस रेशो में बांटेंगे जो सी है वो अपने एक्सपेंसेस को थ्री वन के रेशो में ए और बी में बांट देगा और जो डिपार्टमेंट डी है वो अपने एक्सपेंसेस को तीन और दो के रेशो में बांटेगा तो मीन सी के जो एक्सपेंसिस का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो है वो क्या है थ्री वन तो थ्री और वन कितना होता है फोर तो अब आप लोग क्या करेंगे इस वन ट्वेंटी थाउजेंड को फोर पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा थर्टी थाउजेंड अब उसका रेशो कितना है थ्री तो थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री नाइनटी थाउजेंड ए को चला गया फिर थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई वन तो थर्टी थाउजेंड जो है वो सी को ए बी को चला गया तो सर्विस डिपार्टमेंट सी के एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट होके खत्म हो गए राइट right? अब इसी तरह हमने सर्विस डिपार्टमेंट डी के एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो उसके एक्सपेंस का टोटल कितना था सेवेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड तो अब इस सेवेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड को यहां हमने विद इन ब्रैकेट लिखा विद इन ब्रैकेट मीन ये यहां से माइनस हो रहा है अब माइनस होकर यह कहां जाएगा ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशो में ये दिया हुआ तीन और दो तो तीन और दो कितना होता है पांच तो मीन थ्री बाई फाइव और टू बाई फाइव तो अब आप क्या करेंगे सेवेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई थ्री डिवाइडेड बाई फाइव तो ये ए को चला जाएगा फिर सेवेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टू डिवाइडेड बाई फाइव सम ऑफ रेशो तो ये ट्वेंटी एट थाउजेंड वन सिक्सटी डी को चला गया तो अब सर्विस डिपार्टमेंट डी के एक्सपेंस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए राइट right? अब हम लोग क्या करेंगे इसको सम अप कर लेंगे तो आप पहले डी का टोटल करें तो सेवेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड पॉजिटिव सेवेंटी फोर थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड नेगेटिव निल हो गया इसी तरह सी की तरफ आए वन ट्वेंटी थाउजेंड पॉजिटिव वन ट्वेंटी थाउजेंड नेगेटिव निल हो गया अब बी की तरफ आए थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस थर्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी एट थाउजेंड वन सिक्सटी तो ये हो गया एट्टी नाइन थाउजेंड थ्री सिक्सटी अब ए की तरफ आए फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस नाइन्टी थाउजेंड प्लस फोर्टी टू थाउजेंड टू फोर्टी तो ये आ गया वन एटी टू थाउजेंड सिक्स फोर्टी टोटल की तरफ आए टू एटी सिक्स थाउजेंड नीचे दोनों निल है तो टू एटी सिक्स थाउजेंड ये आ गया तो अब टू एटी सिक्स थाउजेंड ये हमारा ग्रैंड टोटल है वर्टिकल से भी यही आंसर आएगा अब अगर आप इन दोनों को भी ऐड करें तो यही आंसर है तो ये थी बेटे हमारे पास फैक्ट्री ओवर डिस्ट्रीब्यूशन शीट हमारे क्वेश्चन नंबर टेन डैश की जो कंप्लीट हो गया ठीक है बेटे